Hello, what's up, guys? My name is Vinod Badu Thapa, and today in this video, we will see MG4 in Angular 5 in Hindi Solar Swing. जी हाँ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे NG4 इन एंगुलर फाइव इन हिंदी तो चलिए गाइस शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस और हम राइट साइड में आपको एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा उसको बजा दीजिए उस घंटी को ताकि जो भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए ठीक है तो देखिए गाइस आज हम देखने वाले हैं एनजी फोर इन एंगुलर फाइव तो गाइस बेसिकली फॉर लूप आप इसको बोल दे सकते हो एंगुलर का लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम पहले वाले फॉर लूप में क्या करते थे मल्टीपल कंडीशन देते थे आई ग्रेटर देन आई लेस देन ठीक है तो हम उसमें इंक्रीमेंट करते थे कंडीशन देते थे इनिशियलाइजेशन वो सब करते थे लेकिन इसमें गाइस आप ऐसा समझ लो कि अगर आपने कुछ लिस्ट बनाया है किसी सौ दो सौ बच्चों का लिस्ट बना दिया पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अब अगर आप उसको वन बाय वन दिखाना है बिना एक एक को हार्ड कोड लिख किए बिना अब सिंपली उसमें ये फॉर लूप लगा एनजी फॉर यूज करो और वो एक ही लाइन में बाई डिफॉल्ट तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सबका वन बाय वन वन बाय वन वो डिटेल्स आता रहेगा ठीक है तो आप ऐसा समझ लो अगर कुछ डिटेल्स को आपको फैच करा के उसको दिखाना है देन आप एनजी फॉर इस पे यूज कीजिए आगे इसका कुछ और यूज होगा तो हम आगे प्रोग्राम में जरूर देखेंगे ठीक है जहां पर हम प्रैक्टिकल देखेंगे वेबसाइट बना लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझो एनजी फॉर यूज कर रहे हो तो कुछ लिस्ट है कुछ ऑब्जेक्ट्स है या कुछ एरे के ऑब्जेक्ट्स है उनको अगर आपको वन बाय वन प्रॉपर दिखाना है देन आप एनजी फोर का यूज कीजिए तो देखिए गैस और आप देख सकते हो कि ये मेरा प्रीवियस वीडियो जहां पे मैंने एनजी क्लास एनजी स्टाइल इफ कंडीशन और ये मेरा स्विच केस था वो दिखाए नाउ आप हम फॉर एनजी फोर देख रहे हैं ठीक है इससे पहले वाले आपने नहीं देखा एनजी इफ एनजी स्टाइल क्लास एनजी स्विच तो उसको आप जरूर देख लीजिए तो आप फिर ये हम देखते हैं फॉर आप देखिए NG4 क्या होता है तो सिंपल देखेगा सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इस डीप में जाता हूं मैंने आपको बता ही चुका है कि NG4 भी एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव मतलब जो कि हमारे डोम के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देता है ठीक है सिंपल अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ गैस बेसिकली एक मैं डीप बना लेता हूँ ठीक है मैं एक डीप बनाता हूँ हाँ ठीक है डीप बनाने से पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट किस चीज का बनाता हूँ मैं कलर्स का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कलर्स के ऑब्जेक्ट बना लिया अब कलर्स में मैं क्या करता हूँ देखिए और सॉरी मैं पहले एक एरे बना के दिखा देता हूँ आपको सेमी कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है एरे यूज करते तो आपको यह याद होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है ठीक है यहाँ पे मैंने बेसिकली तीन फील्ड बना लिए ठीक है तो यहाँ पे मैं आ, पहली वैल्यू दे देता हूँ रेड ग्रीन ब्लू आर ना रेड ग्रीन ये हो गई मेरी ब्लू तो ये मैंने एक एरे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने तीन वैल्यू पास की रेड ग्रीन ब्लू अब अगर मैं चाहूँ कि ये तीनों को मैं वन बाय वन एक्सेस करूँ समझ लो हमारे वेबसाइट पे इस कलर को मैं दिखाऊं वन बाय वन तो कैसे दिखाऊंगा देखिएगा किस तरीके से हम एन जी फोर का यूज कर सकते सो एन जी फोर एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिरेक्टिव है फॉर डेट वी हैव टू यूज दिस स्टेरिक इसको हम तारा भी बोला <laughs> कुछ एस्टेरिक बोलते ठीक स्ट्रिक सिंबल तो अब मैं क्या करता हूँ एन जी हमेशा बोलता हूँ एन जी के बाद आपको फॉर लिखना ही पड़ेगा ठीक है एन जी फोर इक्वल टू डबल कोर्ट्स जैसे मैं बोलता हूँ वैसे लिखते जाना आप डबल कोर्ट्स लेट याद है आपको लेट और वेर के ऊपर मैंने बताया डिटेल वीडियो बनाया लेट वर्सेस वेर क्या होता है तो उसका लिंक मैं इधर ऊपर राइट साइड में देखिए यहाँ पे मैं दे दूंगा तो वहां पे आप जरूर इसका यूज कीजिएगा आपको पता चल जाए बेसिक में वेरियबल को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं लेट और वेर को लेट अब मैं लिखता हूँ कॉल ऑफ अब याद रखो ये जो मैं लिख रहा हूँ आप सोच रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ ये तो गाइस में बेसिक बता दू सिंटेक्स है आपको भी यही लिखना पड़ेगा ठीक है सिंटेक्स है कुछ कर नहीं सकते इसका सिंपल है लेकिन बहुत देखें एन जी फोर इक्वल टू डबल कोर्ट्स के अंदर लेट वेरिएबल डिक्लेयर किया हूं मैंने कौन सा सी ओ एल बेसिकली मैं कलर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे लेट कॉल ऑफ ये भी एक बाय डिफॉल्ट है एंगुलर का कलर्स तो बेसिकली ये जो कलर है वो क्या है हमारा ये जो एप कंपोनेंट मैंने लिखा है किसमें लिखा है मैंने एप कंपोनेंट डॉट टी एस के फाइल में मैंने एक फील्ड बनाया कलर्स नाम का सॉरी मैंने एक एरे बनाया कलर्स नाम का तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट कॉल जो होगा मेरा वो कलर्स नाम के एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल अब इसके अंदर मेरे सारे के सारे जितने भी कलर्स की वैल्यू थी कलर्स एरे की वो सब आ चुकी ना वो वैल्यूज दी इंटरपोलेशन अब हमें इंटरपोलेशन यूज करेंगे और सिंपली मैं लिख दूंगा सी ओ एल दिस इज इट बस इतना ही लिखना है आपको अब इस सी ओ एल को एज ए इंटरपोलेशन लिखना है ठीक है और अब सिंपली
टेक्स एंटर करके रखा हुआ था आप देख सकते हो ठीक है तो आप नोटिस किया कि मैंने इनलाइन रजिस्टेंस भी दिया हुआ चल रहा हो ठीक है तो मैंने वो दिया सेंटर में इसलिए वो बाइट बोर्ड सब सेंटर में आ रहा है उसको ठीक है एक काम करते इसका सेंटर से हटा देते सेंटर सही नहीं दिख रहा है ठीक है तो मैं ये स्टाइल हटा देता हूँ इसको अब यहाँ से और लेट आप देखिए कैसे कैसे सब लेफ्ट साइड में आ चुके हैं ये देखिए और लेट आप नोटिस करोगे सब लेफ्ट साइड में आ गए रेड ग्रीन ब्लू ठीक है अब ए, मैं आपको मजेदार चीज दिखा दो एन जी फोर में हम क्या क्या कर सकते हैं ये तो था सिंपल इतना सा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे ये तो अब हमने क्या किया कि कलर्स को वन बाय वन कैसे एक्सेस करना है वो देख लिया बेसिकली एक एरे में सिर्फ तीन वैल्यूज थे ठीक है अब लेट से कैसे आपका एक एरे जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है आपको उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के नेम आईडी अलग अलग चीज तो कैसे करेंगे तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ पहले एक एरे ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ ठीक है तो ये कलर के नीचे गाइस मैं बायो नाम का एक एरे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सो इक्वल टू आपको क्या करना है गैस आपको सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है आप ठीक है अब इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स पास करने देखिए गैस ऑब्जेक्ट के हम क्या यूज करते हैं आपको याद होगा कर्ली ब्रेसेस तो मैं फिलहाल तीन ऑब्जेक्ट पास करा के दिखाता हूँ इसमें ठीक है ऑल राइट देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको मालूम है की वैल्यू की पेड़ में जाता सो आई डी इक्वल टू मैं वन दे देता हूँ ठीक है आई डी दे दी मैंने सॉरी आई डी इक्वल टू नहीं आई डी कॉलन वन देना है आपको याद रखिए कॉमा से मैंने सेपरेट किया एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम नेम दे देता हूँ ठीक है तो बेसिकली नेम जो होगा मेरा होगा क्या नेम दे देता हूँ विनोद इस तरीके से विनोद और राइट ठीक है ये हो गया मेरा पहला अब मैं जाता हूँ दूसरे वाले को मैं देता हूँ आई डी कॉलन टू कॉमा नेम दे देता हूँ मैं इसका नेम दे देता हूँ गाइस बहादुर में बेसिकली अपना विनोद बहादुर मेरा नाम तो पूरा लिख के दे देता हूँ विनोद बहादुर ऐसे और लास्ट वाला जो होगा मेरा होगा आई डी कॉलन थ्री कॉमा नेम दे देता हूँ मैं बेसिकली इसमें नेम दे देता हूँ गाइस थप ऑल राइट इस तरीके से देखिए मैंने क्या लिखा आई डी ठीक है ये ज्यादा स्पेस आ गया इस वाले में यहाँ पे भी कम कर और ठीक है देखिए आईडी दिया है मैंने ठीक है सबसे पहले मैं आईडी देखिए मैंने तो सबसे पहले एक एरे ऑब्जेक्ट बनाए जहाँ पे बायो मेरा एरे ऑब्जेक्ट है इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे उसके अंदर कली ब्रेसेस मतलब ऑब्जेक्ट सिंपल ठीक है तो कली ब्रेसेस मतलब ऑब्जेक्ट बनाए मैंने एक आई डी दिया नेम विनोद दूसरे का आई टू दिया नेम बहादुर तीसरे का आई दिया नेम था और लेट अब मुझे इनको एक्सेस करना है ठीक है इनको वन बाय वन एक्सेस करना है मुझे किस में मेरे वेबसाइट के लिए मुझे मेरे वेब पेज में सिंपली डेब वापस एस्ट्रिक एन जी एप कैपिटल फॉर इक्वल टू डबल कोर्स के अंदर लेट बायो डेटा लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बना रखा बायोडेटा के नाम से सो बायो डेटा कंफ्लिक ना हो जाए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायो सिंपल इस तरीके से अब यहाँ पे कल ब्रेसेस यूज करता हूँ मैं सिंपली मुझे लिख देना है बायो ये वाला कॉपी पेस्ट करना है मुझे ये कॉपी यहाँ पे कर देना है पेस्ट ये जो मैंने बायो लिखा है वो मेरा एरे ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली इस वाले एरे को वो एरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है अब मैं सिर्फ इतना लिख के अगर रन करके दिखाऊंगा ना तो हमारा कोड परफेक्ट चल रहा है देखिए ऑब्जेक्ट 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 ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने दिया नहीं ना अब हमें इनको एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट 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 तो बेसिकली वो आई और नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है सो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ सबसे पहले डॉट आई देखिए मैंने क्या लिखा है बायोडेटा डॉट आई लिखा है मैंने तो यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे वन टू थ्री पॉपर मिल चुके हैं ठीक है अब ठीक याद रखो इंटरपोलेशन के अंदर ही लिखने यहाँ पे मैं वापस क्या लिख देता हूँ गाइस बायोडेटा डॉट नेम तो ये मैंने लिख दिया नेम तो देखिए गाइस कैसे दिखने वाला देखिए वन बिनो टू बहादुर थ्री था बूम गाइस तो यही है बेस्ट तरीका किस तरीके से हम वन बाय वन फैच करा सकते अब मैं इसके अंदर अब मल्टीपल फॉलोअप के अंदर और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है क्या करना देखिए सिंपली कंडीशन के बाद आपको ये सेमी कॉलम दे देना है जूम कर देता हूँ थोड़ा सा देखिए आपको सेमी कॉलम दे देना है ठीक है यहाँ पे देखिए सेमी कॉलम दिए अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एन जी के लिए उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बना के रखी देखिए कैसे सिंपल इंडेक्स ऑफ इंडेक्स एज आई मतलब आप एज ए इंडेक्स लिख सकते हो एज ये बाई डिफॉल्ट हुआ है क्या है इस ये बाई डिफॉल्ट एंगुलर ने दिया हुआ की इंडेक्स भी बाय डिफॉल्ट एंगुलर का ही है एस भी है ये आई के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो ठीक है तो बेसिकली इंडेक्स एज आई अब आपको आई को अगर एक्सेस करना है तो आपको सिंपली इंटरप्रोलेशन वापस यहाँ पे आई लिख दोगे तो देखिए वाई इंडेक्स एरे का हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है जीरो वन टू ठीक है तो इस, अगर आपको चीख ही नहीं मुझे जीरो नहीं मुझे तो वन से चीज तो यहाँ पे आई प्लस वन लिख दीजिए आप सिंपली तो ये वन से स्टार्ट हो जाएगा देखिए वन टू थ्री वन टू थ्री तो अगर आपको आपका आई नहीं दिखाना है आपका मेन वे तो आईडी
ऑलरेट ये तो हो गया आई ठीक है अब देखिएगा इस यहाँ पे इंडेक्स के बदले हमारे पास एक और चीज है उसको मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स के बदले आप फर्स्ट एज एफ भी लिख सकते हो फर्स्ट मतलब अगर वो पहला वाला है या नहीं आपके ऑब्जेक्ट का वो जो भी पहली वैल्यू होती है उसको वो ट्रू दिखा देगा बाकी को फॉल्स देखिए विनोद मेरा ट्रू पहला वैल्यू था इसलिए ट्रू बाकी सारे फॉल्स अब ये फर्स्ट के बदले ठीक है अब मैं यहाँ पे आप चाहे तो आप डायरेक्टली वन बाय वन भी ऐसे लिख सकते हो कॉम सेमी कॉलम दे देखिए आप जितना भी चाहे तो लिख सकते हो ठीक है इंडेक्स वाला को भी आप ऐसे लिख सकते थे सो लास्ट एज एल ठीक है उसको मैं यहाँ पे इस साइड दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मैंने एल लिख दिया तो लास्ट वाला ट्रू हो जाएगा अब देखिए फॉल्स फॉल्स थापा जो मेरा वो लास्ट है तो वो हो चुका है ट्रू तो इस तरीके से गए आप फर्स्ट लास्ट ये सब यूज कर सकते हो ठीक है चाहे तो आप ऑड इवेंट भी कर सकते हो देख लो इसको मैं ऑड कर देता हूँ इसको मैं कर देता हूँ इवेंट ठीक है देखते ऑड इवेंट ऑड इवेंट तो इसको पहले तो देखिए कैसे रिफ्रेश हुआ अगर आप नोटिस करोगे तो ये इवेंट है देखिए ये इस ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ना ये बेसिकली ट्रू क्यों दिखा रहा है क्योंकि जीरो इवेंट है और टू इवेंट होता है लेकिन ऑड देखा जाए तो जीरो टू ऑड नहीं होता सिर्फ वन ऑड है तो ये ट्रू मेरा ऑड है इसलिए इसको मुझे ट्रू दिखाई दे रहा है सिंपल इतना है ठीक है तो गैस यही होता है एनजीपो कैसे आप मतलब एरे के वन बाय वन डिस्प्ले करा सकते हो या एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन कैसे आप डिस्प्ले करा सकते हो उसके अंदर ये ऑड इवेंट फर्स्ट लास्ट इंडेक्स हमने सब देखा तो आई होप गैस आपको समझ गया होगा कि एन जी फोर कैसे यूज करना है एंगल फाइव में अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए प्लीज इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोज हाँ और राइट साइड में जो बेल आइकन दिखाई देते हैं रेड कलर का उसको बजा दीजिए ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए अगर कुछ डाउट हो तो बेफिक्रे आप नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल देन गाइड थैंक यू सो मच टेक केयर